আমাদের সংখ্যা পদ্ধতির আলোচনার এই অংশে আমরা দেখব সংখ্যা পদ্ধতির গণনা অর্থাৎ বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতি আমরা কিভাবে গণনা করব বা তাদের মানগুলো আমরা কিভাবে গণনা করব সেটার একটা আলোচনা আমরা এই আলোচনায় করব তো এখানে এটিকে অন্যভাবে বলা যেতে পারে সেটি হচ্ছে সমতুল্য মান অর্থাৎ আমাদের এরকম অনেক কোশ্চেন এসে থাকে সেটি হচ্ছে সাপোজ দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে পাঁচ এর সমতুল্য অক্টাল মান কত হেক্সারেসিমেল মান কত বা বাইনারি মান কত এরকম কিছু কোশ্চেন আমাদের আসে তো আমরা ওই কোশ্চেন সম্পর্কে একটু আলোচনা করব তো এর আগে আমাদের এই সমতুল্য মানের যে একটা ছক এই ছক সম্পর্কে আইডিয়াটা ক্লিয়ার করতে হবে তো প্রথমত আমরা দেখব হচ্ছে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি যেটি হচ্ছে আমরা সচরাচর ব্যবহার করে থাকি সেই সংখ্যা পদ্ধতিটি তো আশা করি এই সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন থাকবে না তবু আমি একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি তো আমরা যেহেতু জানি প্রতিটি সংখ্যা পদ্ধতি শুরু হয় হচ্ছে জিরো থেকে এর আগে আমরা দেখেছি তাহলে আমাদের প্রথম মানটা হবে অবশ্যই অবশ্যই জিরো তাহলে এই সংখ্যা পদ্ধতিটি চলবে কত পর্যন্ত সেটি কিন্তু আমাদের ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আমাদের ভিত্তি কত তার উপর তাহলে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি যেহেতু দশ তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি তাদের সংখ্যাগুলোর একটা ক্রম থাকবে এইভাবে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন তো এইভাবে আমাদের ক্রম চলতে থাকবে অর্থাৎ জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এবং এরপরে একটা আমরা খুব সহজে সকলেই জানি সেটি কত ওয়ান জিরো অর্থাৎ টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন এভাবে চলবে এখন কথা হচ্ছে এই সংখ্যাগুলো কিভাবে আসছে পরবর্তী সংখ্যাগুলো এগুলো সম্পর্কে আমরা অনেকে অনেক সময় খেয়াল করে থাকি না তো ওটা আজকে আমি ক্লিয়ার করে দেবো সেটা হচ্ছে কি দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে যেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে কি ব্যবহৃত অঙ্কগুলো যেহেতু জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত টোটাল দশটি অঙ্ক তাহলে একটা ক্রম থাকবে সব সময় জিরো থেকে নাইন অর্থাৎ এই ক্রমটাই বারবার রেপিটেশনের মাধ্যমে আমার আমাদের সংখ্যাগুলো আসবে এখন জিরো থেকে নাইন ছিল এরপর যেটা আসতেছে আমাদের টেন থেকে নাইনটিন টেন থেকে তো এর পরবর্তী যে সংখ্যাগুলো আছে এগুলোতেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অংশটাকে যদি খেয়াল করি তাহলে কিন্তু আমাদের পরবর্তী সংখ্যাগুলোর ক্ষেত্রেও জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এবং নাইন হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের এই রিপিটেশনটাই কিন্তু চলতেছে অর্থাৎ জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত যে রিপিটেশনটা সেটি কিন্তু আমাদের চলবে এখন কথা হচ্ছে তাহলে সামনের অঙ্কগুলো কেন পরিবর্তন হচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমরা যদি সংখ্যাগুলোর বামে একটি করে শূন্য ব্যবহার করি তাহলে আশা করি মানের আমাদের কোনো পরিবর্তন হবে না এটি আমরা সবাই জানি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম দশটি যে অঙ্ক ছিল জিরো থেকে নাইন এই দশটি অঙ্কের সামনের যে অঙ্কগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু সবগুলোই জিরো ছিল তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি যে প্রথম দশটি অঙ্ক অর্থাৎ জিরো থেকে নাইন এ দশটি অঙ্কের সামনের যে অঙ্কগুলো ছিল সেগুলো ছিল হচ্ছে এই রিপিটেশনের প্রথম যে ইউনিটটা ছিল অর্থাৎ একটা জিরো ছিল এই জিরো অর্থাৎ এই জিরোই আমাদের প্রথম অঙ্কগুলোর সামনে গিয়ে বসছে দেন এর পরবর্তীটার ক্ষেত্রে যদি আমরা খেয়াল করি দশ থেকে উনিশ পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো আছে এই সংখ্যাগুলোর কিন্তু প্রথম সবগুলোই কত ওয়ান অর্থাৎ এখন যদি আমরা একটু খেয়াল করি আমাদের দ্বিতীয় যে সংখ্যাটা ছিল সেটা ছিল হচ্ছে জিরো ওয়ান অর্থাৎ আমাদের যে রিপিটেশন অর্থাৎ জিরোর পর ওয়ান তাহলে এখন পরবর্তী সংখ্যাগুলোর সামনে গিয়ে বসবে হচ্ছে কত ওয়ান করে বসবে অর্থাৎ ওয়ান জিরো ওয়ান 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 টু ওয়ান থ্রি এভাবে চলবে হচ্ছে দশটি সংখ্যা অর্থাৎ ওয়ান নাইন পর্যন্ত তাহলে পরবর্তী যে ডিজিটটা সংখ্যাটা আমাদের আসবে সেটি আসবে হচ্ছে টু জিরো অর্থাৎ আমাদের জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত শেষ হওয়ার পর আবার আসবে জিরো এবং তার সামনের সংখ্যাটি চেঞ্জ হয়ে আসবে হচ্ছে ওয়ান চেঞ্জ হয়ে আসবে টু অর্থাৎ আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে আমরা বলতে পারবো আমাদের এই সংখ্যাটা চলবে এরকমভাবে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত দেন আসবে হচ্ছে ওয়ান জিরো এবং ওয়ান জিরো থেকে চলবে হচ্ছে ওয়ান নাইন পর্যন্ত দেন আসবে হচ্ছে টু জিরো এবং টু জিরো থেকে টু নাইন এভাবে থ্রি জিরো এভাবে আমাদের সংখ্যাটা চলবে তো এই সংখ্যাটা হচ্ছে আমাদের দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা জিনিস যদি একটু খেয়াল করি তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই প্রত্যেকটা সংখ্যা কিন্তু আসছে কিভাবে সেটি হচ্ছে প্রথম সংখ্যার সাথে এক যোগ হয়ে পরবর্তী সংখ্যা এবং সেই সংখ্যার সাথে আবার এক যোগ হয়ে তার পরবর্তী সংখ্যার দিকে এগুচ্ছে তাহলে আমাদের এই প্রত্যেকটা সংখ্যা পদ্ধতি কিন্তু এই নিয়মটাকে মানবে তো আমরা এখন দেখি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিটা তাহলে আমরা কিভাবে গণনা করব তাহলে আমরা জানি সকল সংখ্যা পদ্ধতি শুরু হয় যেহেতু জিরো দিয়ে তাহলে অক্টাল সংখ্যা পদ
अर्थात जिरो थे सेभन पर्त टोटाल आठट अंक नहीं अक्टाल संख्या पद्धति गठित क्यों एर परवर्ती अंकटी कख एट होते पर ना कारण हे अक्टाल संख्या पद्धति व्यवहित अंकगल हे टोटाल आठटा जिरो थे सेभन पर्त सो एट किंबा नाइन एखे क्योंकि व्यवहार करा जा एर परवर्ती संख्या कत हो दशमिक संख्यार दिखे जो खेल करी वो दशमिक संख्या पद्धति छो जिरो नाइन पर्त आबार जिरो नाइन पर्त जो एखे क्योंकि जिरो थे सेभन आर क्यों जिरो थे ये चलो हे सेभन पर्त अर्थात फाइव सिक्स सेभन एन कथा हे प्रथम जे आठटी अंक छो एगुल सामने क्यों जिरो छो क्या जिरो नर्माली व्यवहार करी ना तो जिरो छो परवर्ती अंकगल सामने क्यों तो चले आसे तर परवर्ती अंकटी अर्थात वन अर्थात वन जिरो वन 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 टू वन थ्री वन फोर फाइव सिक्स सेभेन अर्थात ये रिपिटेशनटा क्यों सब समय फलो कर अर्थात जिरो थे सेभेन दें टेन थेभनटीन दें आस टोटी थे टोटी सेभेन एभवे क्यों चलते थको जो देखी अक्टाले क्षेत्र में जिरो थे चलो हे सेभन पर्त अर्थात सेभनर परवर्ती संख्या आसे टेन एवं टेन चलो हे सेभनटीन पर्त दें आर रिपिटेशन आस अर्थात टू जिरो है चलो टू सेभन पर्त फाइनल गए थ्री जिरो एभवे रिपिटेशन चलते थको ये अक्टाल संख्या पद्धति जो खेल करी एर परवर्ती संख्यागुलो आगू हमें जो लिखते चाहिए सतर एर पर आसे टू जिरो दें आस टू वन टू टू एवं टू थ्री एभवे परवर्ती संख्यागुलू पा दशमिक और अक्टाल संख्या पद्धति सम्पर्क आलोचना एन आस हेक्सारेसिमल संख्या पद्धति हेक्सारेसिमल संख्या पद्धति अलरेडी जी एर भित हे षोलो अर्थात षोलोटी अंक नहीं संख्या पद्धति गठित हमें रिपिटेशन अवश्य षोलो बार पर पर गए एर रिपिट हो देखी प्रथम संख्या अवश्य कत वन जिरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेभेन एट नाइन एभवे चलो हे जिरो थे नाइन पर्त और एर आगे देखे एर परवर्ती अंकगल हे ए थे एफ पर्त ये आसल अंक बला जाए हे चिन्ह अक्षर ता सी डि इ संख्यागुलू पासी से हे संख्यागुलो अर्थात जिरो थे नाइन पर्त एफ पर्त ये टोटाल षोलोटी संख्या नहीं हेक्सरेसिमेल संख्या पद्धति गठित एन आसी संख्यागुलर शुरूते क्योंकि जिरो छो क्या जिरो व्यवहार करी ना सो जेहेतु षोलो भित्तिक संख्या पद्धति ये संख्या पद्धति क्यों षोलोटी अंक लेखार पर ये आर रिपिट हो परवर्ती अंकटार क्षेत्र अर्थात संख्याटार क्षेत्र में खेल करी तेलो जर परवर्ती क्यों आर शुरू हो जिरो थे अर्थात जिरो वन टू थ्री एभवे चलो एफ पर्त आगे संख्यागुलू ठीक आगे नियम मत आस वन जिरो वन 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 टू वन थ्री एभवे चलते थको एखे क्यों खेल कर देखी जो संख्या अर्थात षोलोटार संख्यार पर गए क्योंकि संख्या कत हो जा दस हो जा कन्फ्यूज हार किस नहीं ये हे एक रूल्स संख्या पद्धति सम्पर्क एक आईडिया पे एन देखी ये संख्या पद्धति आसले क्या भाव चलो से संख्या पद्धति जिरो थे एफ पर्त चलो दें आस वन जिरो एभवे चलो हे वन एफ पर्त दें आस टू जिरो चलो हे टू एफ पर्त यह संख्या पद्धतिगुलो चलते थको यह मानगुलू बड़ोते थको तो एन आसी हे बनारी संख्या पद्धति तो बनारी संख्या पद्धतर क्षेत्र में समतुल जो मानगुलो आज है ये मानगुलर क्षेत्र बैनारी क्षेत्र क्योंकि संख्या पद्धतिगुलो आसे हे जिरो एनर मध्यमे बनारी प्रथम जो अंकटी से जिरो ए परवर्ती अंकटी हे वन जिरो वन जिरो वन एभवे क्योंकि चलते थक रिपिट्ट क्योंकि एर आगे संख्यागुलू कि चेन्ज करते हैं एक क्षेत्र में छोट्ट एक फर्मुला जो मना रखी खूब सहजे ये संख्या पद्धतर मानगुलू बेर फिलते पर हे सब समय डान दिक वन टू फोर एट य क्रमान्वे चलते थकब अर्थात द्विगुण को बाड़ाते थकब प्रथम जो वन बोलते धरे निब जो रिपिट्ट से हे 
একবার করে রিপিট হবে অর্থাৎ জিরো একবার আসবে তারপর ওয়ান আসবে আবার জিরো আসবে আবার ওয়ান আসবে এভাবে অর্থাৎ এটি সহজের জন্য আমি বলতেছি মানে মনে রাখার জন্য অনেকটা সুবিধাজনক তাহলে জিরো ওয়ান এরপরে আবার আমরা জিরো ওয়ান এভাবে লিখতে থাকব আমাদের যতগুলো দরকার আমরা এভাবে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এভাবে রিপিটটা চালাতে থাকবো এরপরটা দেখতে পাচ্ছ হচ্ছে টু তাহলে অবশ্যই আমরা বুঝবো যে এখানে দুইটা জিরো থাকবে দুইটা ওয়ান দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান এভাবে এই ক্রমান্বয়ে চলতে থাকবে তাহলে পরবর্তী মানগুলো এখানে আসবে একটা জিরো এখানে একটা জিরো তাহলে দুইটা জিরো শেষ হয়ে গেলো তারপর দুইটা হবে ওয়ান আবার দুইটা জিরো পরের দুইটা ওয়ান এভাবে আমাদের এই রিপিটটা কমপ্লিট করতে থাকবো আমরা তাহলে এর পরবর্তী যেহেতু ফোর আছে তাহলে কিন্তু আমাদের এটা অবশ্যই চারটা জিরো তারপর হচ্ছে চারটা ওয়ান এই ক্রমান্বয়ে চলতে থাকা লাগবে তাহলে জিরো এভাবে আমরা চারটা জিরো নেব তারপর হচ্ছে ওয়ান আবার এখানে আমরা চারটা জিরো কাউন্ট করব তার পরবর্তী চারটা আবার ওয়ান কাউন্ট করব এবং ফাইনালি যেটা আছে এইট এই এইট দিয়ে আমরা বুঝবো হচ্ছে এর রিপিট রিপিটটা হবে হচ্ছে আট ঘর পড়ে গিয়ে অর্থাৎ প্রথম আটটা মানের ক্ষেত্রে আমরা যেটি ইউজ করব সেটি হচ্ছে জিরো এবং পরবর্তী আটটা মানের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ এই ক্রমান্বয়ে যদি আমরা লিখতে থাকি তাহলে আমাদের যে কোনো বাইনারি সংখ্যার মান এই ক্রমান্বয়ে লিখে আমরা বের করতে পারব তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দশমিক সংখ্যা অক্টার সংখ্যা হ্যাক্সারেসিবল আর বাইনারি সংখ্যার মানগুলো কীভাবে বের করতে হয় এবং এখন এখান থেকে আমরা বেশ কিছু কোশ্চেনের আনসার বের করতে পারবো সেটি হচ্ছে কি আমাদেরকে যদি এখন কোশ্চেন করা হয় সাপোজ যে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি নয় অর্থাৎ দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির একটি সংখ্যা হচ্ছে নয় তার সমতুল্য অক্টাল সংখ্যার মান কত তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার সমতুল্য অক্টাল সংখ্যার মান হচ্ছে ইলেভেন এবং যদি বলা হয় যে হ্যাক্সারেসিমাল সংখ্যার মান কত তাহলে কিন্তু নাইন এবং যদি বলা হয় বাইনারি সংখ্যার মান কত তাহলে আমরা বলবো হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান তো এভাবে হচ্ছে আমাদের বেশ কিছু কোশ্চেন এখান থেকে আসতে পারে তো এই ছকটি আমাদের খুবই কাজে দিবে সেটি হচ্ছে আমরা যখন ম্যাথ করতে যাব তখন আমাদের কাজে আসবে বা এম সিকিউ সলভের ক্ষেত্রেও এই ছকটা আমাদের খুব কাজে আসবে এবং মেইন যে থিমটা ছিল অর্থাৎ যেটার উপর ভিত্তি করে এই সংখ্যা পদ্ধতিগুলো তৈরি হয়েছে তো এটি নিয়ে আলোচনা করা হয়ে গেছে তো এটি যদি আমরা জানি তাহলে আমরা এরকমভাবে যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে একটি আইডিয়া তৈরি করতে পারব ওকে এর আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু জানতে চাওয়া হলে আমরা কীভাবে আনসার করবো সেটি তো এখানে আমরা দেখেছি হচ্ছে বাইনারি অকটাল হ্যাক্সা ডেসিমেল আর ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে তো এছাড়াও আরও কিছু কোশ্চেন এখান থেকে আসতে পারে তার ওই বেসিকগুলোর উপর থেকে সেটা হতে পারে সাপোজ আমাকে বলতে পারে যে তিন ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি বলতে কী বুঝো বা পাঁচ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি বলতে কী বুঝো বুঝিয়ে লেখার জন্য তাহলে ওই ক্ষেত্রে ঘাবড়ানোর কিছু নাই এটা আসলে মেইনলি হচ্ছে যেহেতু আমাদের বলেই দিচ্ছে যে পাঁচ ভিত্তিক তাহলে আমরা এখান থেকে স্পষ্ট একটা ধারণা পাচ্ছি যে এই সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে পাঁচ তাহলে ভিত্তি যদি পাঁচ হয় তাহলে আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি যে এখানে ব্যবহৃত অঙ্কগুলো অবশ্যই জিরো থেকে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর অর্থাৎ জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত টোটাল পাঁচটি সংখ্যা নিয়েই পাঁচটি অঙ্ক নিয়ে এই সংখ্যা পদ্ধতিটি গঠিত হবে তাহলে আমাদের যদি এরকম আসে যে পাঁচ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি বলতে কী বোঝো তাহলে আমরা এভাবে বলবো যে যে সংখ্যা পদ্ধতিতে পাঁচটি অঙ্ক নিয়ে অর্থাৎ পাঁচটি অঙ্ক নিয়ে সংখ্যা লেখা বা প্রকাশ করা হয় তা তাকে আমরা বলবো হচ্ছে পাঁচ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি এবং সেখানকার ব্যবহৃত অঙ্কগুলো হবে জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত টোটাল পাঁচটা এবং তার ভিত্তি তো বলায় আছে পাঁচ এবং একটা উদাহরণ আমরা দিয়ে দিব অর্থাৎ জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর অঙ্কগুলো নিয়ে যে কোনো একটা সংখ্যা তৈরি করবে এবং তার ভিত্তি লিখে দিব হচ্ছে পাঁচ সাপোজ আমরা একটা অঙ্ক যদি লিখি টু থ্রি ফোর তাহলে আমরা এখানে লিখে দেবো হচ্ছে ফাইভ তাহলে এটি হয়ে যাবে একটি পাঁচ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ তো এভাবেই হচ্ছে আমরা পাঁচ ভিত্তিক বলে আমরা পাঁচটা নিব যদি তিন ভিত্তিক বলা হয় তিনটা সাত ভিত্তিক বলে সাতটা অর্থাৎ আমাদের যে কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন যদি আসে এভাবে তাহলে আমরা এভাবে একটা আনসার করে দিব